Es momento de recibir a Emiliano Wickman, que se encuentra en el Ministerio de Trabajo con esta situación que estaba sucediendo con los trabajadores de COPSA. Buen mediodía, Emi, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Vale? Sí, estamos más precisamente en la DINATRA, la Bien. Dirección de Seguridad Social, porque efectivamente hubo eh, conversaciones, diálogo, en busca de negociar una salida para los trabajadores de COPSA. Ustedes ya lo han informado en el comienzo de nuestro noticiero, este paro de 24 horas que lleva adelante el Sindicato de Trabajadores de COPSA por los adeudos que tienen de sus salarios del mes de marzo. Aquí hubo un encuentro, ¿qué es lo que plantea? a la empresa, bueno, ir pagándole eh, de forma diaria, haciéndole un depósito de unos mil y poco de pesos a cada uno de, a cada uno de los trabajadores para de aquí a mayo, bueno, poder pagar todo el adeudado. Esto no fue aceptado por los trabajadores, están reunidos a esta hora en asamblea en la terminal de Río Branco y a prestar atención porque si bien hay algunos servicios de emergencia por parte de COPSA, los trabajadores por momento están impidiendo la salida de los ómnibus, por ende los servicios de emergencia también se están viendo demorados. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, está previsto que autoridades del Ministerio de Transporte mantengan una reunión con autoridades del Banco República, ya que los empresarios de COPSA están viendo la posibilidad de acceder a un préstamo, según estuvo, estuvo detallando hoy en Radio Carve el gerente general de COPSA, Javier Cardoso, bueno, están necesitando unos 14 millones de dólares para poder solventar estos gastos y otros que obviamente tiene la empresa. Los trabajadores van a esperar hasta las 4 de la tarde para ver si surge alguna novedad de esta reunión y para ver si eh, ese paro que está previsto hasta las medianoche se levanta o si se tienen que tomar otras medidas. No se está descartando por el momento llegar a un paro general, pero a nivel de todo el transporte estamos hablando de un paro a nivel país, obviamente. Pero vamos a escuchar cómo nos detallaba hace unos minutos nada más cuál es la situación que están viviendo los trabajadores por parte de la vicepresidenta del Sindicato de Trabajadores de COPSA. La empresa no está cumpliendo con los salarios en tiempo y forma, eh, mantiene la postura de que no, no, no puede hacer afrontar lo, lo, los salarios este, y bueno, largaron este, una, una propuesta que para los trabajadores nos parece insuficiente y lo tomamos también como eh, calamitoso, ¿no? Este, es una propuesta de un depósito de mil pesos hoy, la empresa dice que puede pagar por día este, un millón de, de pesos, que eso equivale, equivale, equivale perdón, este, a un 1.600 pesos por trabajador en depósito día por día, cosa que no, no es aceptable para los trabajadores. Eh, nosotros entendemos que el sueldo no se negocia ¿tá? y que, bueno, que la empresa debe afrontar la responsabilidad del derecho básico que es cobrar, eh, trabajar y cobrar. ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Está previsto hoy una asamblea? Sí, estamos ahora acá este, haciendo... Nosotros vamos a mantener parado hasta que no haya una solución. Ya le, se le planteó al Ministerio que así nosotros no podemos seguir. Este, hoy el Ministerio de Transporte mantiene una reunión a las 14 horas con el Banco República por el famoso préstamo puente, este, pero bueno, la preocupación nuestra es de ahí para adelante cómo van a hacer para afrontar los sueldos, ¿no? Bien, ahí veían entonces la situación que explicaba la vicepresidenta del sindicato de COPSA, ya van a ver ahí con las imágenes de Vera, cómo se está viviendo a esta hora allí en la terminal de Río Branco, esta situación que yo les relataba, los trabajadores manifestándose, eh, planificando esta asamblea que se va a desarrollar alrededor de las 16 horas, pero también eh, trancando un poco el paso de eh, los ómnibus que intentan salir de la terminal de Río Branco, estos servicios de emergencia que había montado, bueno, aquellos trabajadores que no están afiliados al sindicato y obviamente algunos eh, empresarios directamente de las unidades. Pasemos a otro tema, porque aquí también hoy en la DINATRA estuvieron reunidos representantes del ZUNCA con la empresa Balsa y Asociados, que en las últimas horas envió a unos 400 trabajadores al seguro de desempleo. A prestar atención, porque esta empresa, que estaba encabezando tres proyectos de barrios privados, acaba de presentarse a concurso, porque obviamente, según entienden los empresarios, no tienen solvencia económica para afrontar los adeudos. Según se ha informado hace algunos instantes, por ejemplo, ha ocurrido 
que algunos vecinos de barrios privados que estaban haciendo este proyecto con la empresa han decidido dejar de pagar sus gastos comunes, las empresas de seguridad han decidido dejar de brindar sus servicios porque no están cumpliendo con lo proyectado. Y esto deriva, obviamente, en estos casi 400 trabajadores que eh, están en una situación incierta. Según nos explicaban hace algunos minutos, ni siquiera han podido pasar al seguro de paro porque la empresa no ha hecho esa derivación, quiere aguardar qué pasa con la situación del concurso y los trabajadores están reclamando, obviamente, a deudos, algunos desde el año pasado, pero también la posibilidad de acceder al seguro de desempleo mientras aguardan por una solución a este conflicto. Vamos a escuchar lo que nos decían los trabajadores tras finalizar este encuentro aquí en la DINATRA. Bueno, el resultado creo que era medio previsible, pues dado las noticias que teníamos ayer a última hora, donde nos enterábamos, no por la parte empresarial, sino por otro, otros lugares, que la empresa se presentaba a concurso. Esto significa que tiene una deuda millonaria, que no, no la vamos a decir, pero es, 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 no la levanta nadie, y donde tampoco en ese concurso están los créditos laborales de los trabajadores. La empresa dice que va a haber la forma de pagar las quincenas, que hasta el día de hoy todos los trabajadores que estamos acá casi 400 trabajadores, no tienen ese ingreso, y bueno, veremos la, la forma de seguir, también una dificultad mayor que la empresa hoy no le da la baja al, para hacer los, el seguro de desempleo a los trabajadores, ¿no? Una cosa que no, no es un detalle menor tampoco, no han cobrado la quincena, no pueden retirar un pre, el, eh, los beneficios FOSER que tienen como ley, tampoco pueden hacer un seguro de desempleo que también es un beneficio del trabajador. ¿Y por qué no pueden acceder a un seguro de desempleo? Porque la empresa no la cede la baja. ¿Y por qué pues no la empresa... la baja? Hoy la empresa dice que tiene víspera de, de levantar esta, esta deuda. Nosotros realmente le dijimos de frente que es imposible que me vengan a decir que desde septiembre del año pasado venimos mes a mes controlando algunos aportes, donde hoy también eh, nos estaban mintiendo la cara a nosotros, al Ministerio, no al Gobierno, que venían a pagar los aportes de dos emprendimientos como Pilar, donde se deben aportes de febrero y marzo, y en La Juana que se están debiendo al día de hoy todavía los aportes del mes de marzo.